。小凡解说魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非常精彩的比赛啊。那首先看一下两位选手是出生在了 T R 海龟岛这张地图啊。那地图左上方蓝色的人族选手就是零呱呱，没有听错啊，这就是零呱呱，选择了人族。那看一下这场比赛零呱呱会怎么打，首发英雄选择了大法师，没有放兵营，先造一个商店啊，非常有特色的一个开局。那右下方呢是一家红色的亡灵选手，来的名字呢还是一串英文。那看一下亡灵这边首发英雄是选择了 DK， 这场比赛啊人族打亡灵，看看灵呱呱会不会又要整活啊？那看开局的话应该是非主流了，这个战术的话没有放兵营，大法师也不会常规去打。那将商店也造了，塔也放了，还是要防一下对手直接来一波的。那对手呢开局也拉了个侍生过来看一眼了。一看这种开局，对手估计有点懵啊，怎么回事啊？对你这个什么开局啊？师生看了一眼，确认了一下，马上打电话给 DK 啊，大哥他不对劲，家里没有造兵营。对，你要不要去 ？DK 说你给我看清楚啊，确定一下，真的没有兵营吗？师生说那我再去看一眼。那这边的大法师出门了，开局灵光也是可以敲民兵去练级啊。那这边灵光呢，还是要去找一个是师生吗？要去打枪民兵，先练四幺幺海龟。那 DK 的开局出来应该也会自己练级，但是他买了一片腹地，这片腹地有两种作用，一种呢是开矿，一种呢可能要提压。但提压呢，感觉对王林来说，提压人族胜率不大啊。人族民兵一敲，啥也没了。那可能他用来练级，开矿练级都有可能。那这边呢？这个是森往小树林里面躲了啊！大法师呢还在追，这师生一定要打掉，否则大法师的所有战术被这个师生都要看破。DK 呢过不过来要不要救 ？DK 说：“我有 C 啊，大哥啊，兄弟啊，你等一等啊，大哥来救你了。”那大法师小心了，还要追吗？大法师非要追，追不死了啊！如果 DK 持续给 C 的话，肯定追不死的。那瓜呢？趁着这一波敲了民兵双线，练一下家门口的三三二。大法师呢再继续跟着 DK， 王林呢也不上当啊。你大法师跟着我干啥？肯定有目的。我过来看一眼。那这边呢，再可以招两个骷髅。这里呢，直接过去。哎，林呱呱也知道对手要来找自己了。那将这,这个点没练完啊，大法师有点郁闷了。但呱呱的大法师呢，兄弟们看到了，真的是暴风雪。这张图上有暴风雪的话，还是可以非主流练级的。那江灵光呢，买了两个小动物，出门了。对手的 DK 呢是去把这个三级的怪给抢掉，把宝物拿一下。这一盘对手的整个侦察做的挺到位，而且科技升的也快。目前二本已经在升了。对手呢想的是打常规的，但灵光光呢明显是不想打常规。小动物一买，灵光说：“我来了啊，准备用我的战术来打。”这里要买个单纯，哎，买了个头环啊，没有买单纯啊。家里的灵光的二本也在升，大法师过来之后呢，两个小动物一招，这里一卡，就能轻松练完这个七级黑胖子。那用人族不用小动物练级，那不是浪费吗？那这边的大法师自己测试一下能不能出去，出不去也怪也进不来。那道理是这个道理。那将开练，用暴风雪来砸。这个点呢，主要还是要注意这两个绿皮啊，这两个绿皮要速度给打掉，这样子问题就不大了。暴风雪哪怕这里几个野怪砸不到都没事，因为打完绿皮大法师就不会受到任何伤害了。那大法师的练级比血法师好在哪？血法师呢是要到三才能练掉这个点，否则的话他的另一份暴是打不死这两个绿皮，而大法师呢只要一级，他的暴风雪就可以搞定这两个绿皮了。那之后的话就是慢慢练。那亡灵这边你看这个世僧还在做侦查。他在这里放了个浮空城，哇，这家亡灵想法不错啊，应该是要可能开矿的。这里先丢一个浮空城了。那灵光呢，敲了一波民兵，准备是要去双线练这里的四幺幺海龟。升级。结果呢，发现了师生，民兵再回去，对手的也在纳闷啊，你这民兵跑过来干啥呢？那灵光民兵又来了。那这边的话，大法师呢也是让小动物出去，自己呢搞定这个七级黑胖子就行了。练完之后看一下，打了一个炼狱披风，这个装备应该是要卖掉的啊。一呢本来就没啥用，第二呢感觉这个装备的话容易暴露自己的练级方向
。中间的瓜放了个农场，也看得到对手要来了。这波农民呢，本来是要来开矿的，但是被对手发现以后还开不开。那这边灵光呢是买个单船，快点回家啊！因为看到对手要来了。王林这时候呢，二发英雄买了熊猫，哎，这是准备要推灵光的基地了。那瓜这边的大法师又买了个小动物，还要去练级，应该是要练这个点了，已经三级大法师了。王林这边的浮空城呢也造完了，左下角的灵光先开矿，小动物呢也是可以过去去对手家里侦查。那这边来了。我们的基地遭到小动物堵个位子，然后大法师呢是打一下野怪。这个点的暴风雪下的好的话，这六个怪都能下得到。这里呢能下到四个、五个，五个还不错。哎，这绿皮没打到啊，小心点。不过现在两只暴风雪的话，你看一轮基本上野怪就扛不住了。现在灵瓜呢也是买出了兽王，对手呢要把这个农场打掉。大法师配兽王啊，这个英雄组合呢比较普通，经常见。叫做动物源流，大法师招玄，兽王招熊啊，然后猪啊之类的。只是说大法师这一盘目前是真的暴风雪啊，那看看灵瓜接下去会怎么打。左下角的风矿呢是快要造好了，对手呢还在侦查，但是就是不知道在哪儿，他也不知道灵瓜会练这种点啊。那这样对王林来说呢，索索性一步做二不休，给自己的熊猫去练级了。熊猫和 DK 的组合呢，问题就在于 DK 的 C 给不了熊猫。这样子熊猫不能扛伤害。这边的兽王过来，轻松练完这一个点，装备的话是打了个大法师光环，那还是直接卖掉。但这里呢，由于上天被练完了啊，灵光不能去这里卖，这里卖掉的话，对手就知道了，你已经练完这一个点了。那王林呢，也是练完了这组七四四海龟了，你可以打了个大无敌。右下角呢，这边基地也好了，要不要去开矿？哎，对手果然拉个骷髅过来看了，哎呦，一看没了。练完了，怎么回事啊？你这是怎么练的？这对手估计也是百思不得其解。兽王呢买了一本重修之书，应该是给大法师的，自己一级不需要重修啊，让大法师重修一下。那这样看一下，果然是深水人了。我那就是一个动物源流了呀，找小动物。家里呢二本升完之后，直接升三本啊，也是放下了神秘圣地，造点塔。王林呢这时候想来进攻呢，也打不进来，因为部队不算多。但王林三本升完之后呢，看一看要不要飘毁灭重一波了。但飘毁灭灵瓜也有办法的啊，放铁匠铺可能就是为了放车间。那这个师僧一定要打掉，否则被他找到这个风矿的话就麻烦了，因为现在灵瓜的风矿塔也造的不多。那对手的话现在还没有察觉灵瓜瓜的风矿，这对瓜来说是好消息啊。现在呢，利用水人和这里的熊快速去练级了。现在呢，看灵瓜瓜的英雄等级呢有点怪，大法师到四了。但看装备的话，这大法师身上没什么装备啊，普普通通啊。所以说现在对手呢也判断不出来灵瓜瓜到底在干啥，只是知道你右上角的大点练完了。这边熊猫单传啊 ，DK 那一个人还在正面扛。三番熊物要来了，带着斧锹是有 Nova 的。研究完成。现在瓜也要小心对手三英雄等级如果起来的话，这波爆发其实也挺高的啊。DK 有 C 五幺有 Nova， 熊猫有喷火。这三个技能上来的话，感觉任何一个英雄可能都扛不住。那现在的呱呱尽量是牵制住对手，给自己的风矿和主矿呢多赢得一点时间啊，一边升科技，一边呢造车间。呱呱呢也预感到了对手可能会飘毁灭来打自己。那这里呢留了一只小动物，两只小动物在对手家里啊。我记得这张图上现在这个版本的话还是没有小动物的，所以说看到小动物呢还是要打掉啊。那肯定是假的，这些小动物，这是呱呱的啊！你看视野就知道了，领呱呱的小动物，那有两只小绵羊，一只小鸡。王林呢，这时候来到左上角，把斧地用了，哎呦，这边直接把风矿练了啊！这应该不开矿吧？啊，领呱这边呢，看一下，准备去对手家里了。王林呢，准备出阴，呱呱也看到了啊。那这样子，小动物先一招，直接过来。打对手的商店，把对手打回来啊！家里的话，看一下灵光的飞机也在补，男女巫呢也在出。王林的蜡之世僧先修筑这个商店，等大法师还能招水人，大法应该有点会回来，早知道生一个暴风雪多好，砸一砸。那这边来看一下是 DK 回来了，但商店呢还是被打掉。灵光呢现在就是利用水人不停的去干扰对手。这小动物其实可以利用起来，用单船来打
，但是灵花这个战术不对，他是召唤流啊。那如果是暴风雪啊，然后什么深渊火雨啊之类的 A O E 流的话，还有熊猫，这里直接单传三个 A O E 一放，这一波换盖子就直接没了啊。那灵光呢又来了个火魔，招小火魔了，两三个召唤，直接练这一组七四四，压力不大啊。反英雄基本不掉血的。那亡灵这边的右上角，他是选择在开矿了。研究完成，矿开的也是挺早的。灵光的疯狂早就好了啊。现在灵光是家里飞机补了多少了？再放个伐木场。这飞机不知道去哪了，有没有跟着？没有跟着的话，对手的阴影应该也要来了。那对手就在不停的出阴影啊，做视野，一定要看清楚。这只小贝要是不是灵瓜瓜的啊？啊，果然是灵瓜的。那瓜呢？这边来到右下角，准备把这个疯狂的要练掉。应该也看到了对手这里的腹地啊。打了个吸血光环。这边有小动物练得非常快。那飞机呢？就在这里等着。万一对手阴影来的话，正好做一下侦查，打掉。现在呢，呱呱还是希望自己的三英雄速度去升一下级。哎呦，这两个小火魔变成四个了，可以继续练。那这时候呢，亡灵也来了。灵光的这一波正好过去，对手有没有看到？黄欢的也不管了，只管自己练级了。对手这边呢也是练了个小点。那熊猫呢是去商店啊，买了个单传。那这里的灵瓜利用小动物，还是说练得非常快，无伤练级啊，不掉血的。来看一下，打了个防戒指加物，守望捡一下。对手呢正好过来，迎面撞上，两只守望撞到两只熊猫。我关了这一波，看看要不要打。这只小绵羊呢到处窜啊，到处走。三雄呢撤了。那这里呢利用召唤物呢进去继续点一下对手建筑。哎，这阴影被打掉了呀。对手的阴影还是被发现了。那左上角的王灵也在开矿，哎，这叫王灵可以啊，乱矿流了吗？那灵光现在家里呢，部队也不算多啊，还是继续补一些飞机，没啥部队。然后给火魔呢配了头环和血牌。呱呱没有去右上角看吗？呱说也无所谓了啊，怎么打都行。哎，对手这里还有阴影。又看到了，那这样子的话，把阴影又打掉。哎呀，对手阴影没了，好尴尬啊！好不容易生产一些阴影做侦查的，对手好像还有阴影，在哪？家里嘛，还在生产。那这里还显示有一个的，不知道放在哪了。那亡灵的右下角还在开矿。那这样子，亡灵是真的要乱矿流。啊，灵光呢，就是出了一波飞机啊，看看一块剩不剩对地。现在亡灵正面部队也不算多啊，就两只蜘蛛，一只毁灭，三英雄。正面这一波打灵光是打不过的。那对呱呱来讲呢，现在就是速度先把能练的点练掉，让自己的三英雄等级再高一点，到个三其实就可以了。兽王的等级越高越好啊，像火魔到三，两只小火魔一招就可以。那亡灵这边也在抓紧先练级。四级 DK， 三级熊猫加上一个快到三的巫妖，这阴影在这。那现在亡灵这一波 A O E 输出也挺高的，喷火加上 Nova DK 补一发 C 的话，那真的扛不住啊！这阴影呢又被发现了，快点跑，灵光也不追了。正面的这这一大堆飞机啊，有点多啊，那开始召唤物了。哇，这里熊啊、猪啊、水人啊、小火魔啊，然后呢还要给个隐身。这就有点狠了呀！这隐身过去干啥？隐身召唤物。但灵光左下角的疯狂的被发现了，这矿可能有点悬啊。对手发现之后呢，可能要强行打了。但这一波召唤物这这么过去的话，这小火魔去吗？这小火魔时间快到了也无所谓。对手有阴影，哎呀，对手有阴影，看到了，对手看到了呀！你干啥呀？这一堆隐身召唤物过来了。亡灵在家里放了两个埋骨地，准备出冰龙了。但冰龙没用啊，这么一大堆飞机出啥都没用啊。这样进来之后呢，就点亡灵的尸身。对亡灵来说呢，现在矿呢都在开，但是呢经济还没有完全非常好的情况下，正面这一波也要小心了
，部队不够多，亡灵五十九人口，灵挂五十八人口。关键灵挂这五十八人口实际不值得啊！你想这么多召唤物啊？何止五十八？真的要加起来至少七十人口以上。我已升空。啊，亡灵的这一波，这出冰龙不行啊，出冰龙肯定打不了的。啊、这边的话，灵挂呢还在不停的召唤，召唤自己的召唤物过去打。那这边呢又去了，再去啊，再隐身。隐身其实给不给不是特别重要啊。那这边的阴影呢还在，王林是补了两个阴影了。但灵瓜的这波飞机呢就在这里看着。哎呀，出冰龙啊！灵瓜说你出冰龙最好了啊。虽然你有熊猫，但我的飞机就专门打冰龙就行了。但灵瓜这边呢也要注意，对手的风矿确实有点多了。对手这么开矿的话，就怕对手经济好了之后，也不管你能不能对空了，我只管出兵龙来打，然后配点天鬼。那这种时候呢，就是拼经济的情况下，灵光要亏的啊，两矿打四矿肯定吃亏。但问题现在灵光就是不停的召唤啊，你看这边隐身出去，那左边也有，右边也有，这边飞机呢做好侦查，升个对地还能打这边的建筑。那这边呢先把毁灭打掉。王灵的 DK 给的发 C， 冰龙来了，冰龙来了，把这毁灭先优先处理掉，飞机拉扯一下，这边的 DK 到五级了，但是这只冰龙 DK 有 C 就给，对，有 C 就给。但问题是灵瓜，你看这边的召唤物是一直在点啊，关键还是这个小火魔啊，这点啊点啊，一会满地图都是小火魔了，这咋整？那这样对王灵来说，拉着小狗过来也不行。小火魔数量也多，你看又有小火魔来了，又有水人来了。哦呦，这就是召唤流啊！亡灵现在也没有心思了，这怎么打？正面，正面，正面！亡灵说：“我跟你打正面，正面也不行啊，冰龙扛不住啊。”大法师呢已经到五级了。那降灵光呢还是继续补点飞机啊？关键还是这边的这一波召唤物啊，把亡灵家里打了个遍啊，这尸身都扛不住啊！哎呀，这小火魔，哎呀呀呀，又变成两个了。那这样不行啦！这小狗拼命的挠，但是小火魔呢就是拼命的分裂。你怎么办？这时候呢，看一下 D K 回来也没用啊 ，D K 一个人回来也帮不了忙啊。给 C。现在问题是灵瓜这边的飞机呢也过去了，这边的召唤物呢也在慢慢打消耗。熊在这边扛，小火呢慢慢 A， 一会又分成两个又打不了。那 D K 有 C 就给了，对，把小火魔一定要打掉。但问题是，你看又来了呀！林呱呱这一波啥也不干啊，大法师升三级光环，然后呢就在这里不停的召唤物，准备造商店吃小星星了。那这样子，亡灵虽然说有钱，但是他的部队出不来啊，出多少部队都要被打掉。又去了，又去了，亡灵有阴影啊，看是看得到。那看一下林呱这一波正面要不要打？感觉呱呱呢现在故意不打正面。正好遇到了对手大部队，哎哎，这熊猫别被堵了，别被堵了！哦，有灵瓜全是隐身单位过去了。这边的话，看一下熊猫一口火。迪克呢过来一看，呀，你这里还有矿啊？你真的矿越开越多。那关键还是说现在的家里比较难受啊。这小火魔点啊点，一会又分成两个了。这边的水人也来了。那这边来了来了，哎呦呦呦，打得掉，打掉，打掉，打掉吧，打，哎，没打掉。还是没打掉。这样子，现在亡灵这边是回城去守这片风矿，矿越多越麻烦啊，老是被打。这边你看，又有这么多的熊。那这里呢，小火魔只观点，亡灵的矿采不了啊，尸身根本就不敢靠近。现在灵瓜的话，人口呢五十一了，灵瓜也攒了好多钱啊。继续出一点飞机。建好了。点小狗。哇，这一波直接去对手的主基地了。那现在亡灵感觉分身乏术了啊，这咋办？这咋办？这波小狗也要死完。D K 又回来了吗 ？D K 回来，熊猫回来，但是没用啊！灵光现在不跟你打正面。熊猫一口火，宝宝说我回城了啊，走了走了走了。像这边的火魔、兽王全部回家。哇，这个矿点好了，现在灵光也是三矿。那亡灵呢？看上去是四矿，但他四矿是这片在踩，这这片在踩，还有两片矿呢。家里真的是太难受了，一直在被打，又去了，又是一波召唤物。准备干活。那蓝瓶拼命吃，小星星拼命吃啊
。所以对王林来说，现在感觉虽然说装备不错，英雄等级也挺高的，但这么消耗下去，对灵光来说还是有能打出自己优势啊。他就不停的消耗王林。我们的部队遭到了攻击。一会儿对王林来说，自己家里这波狮身被打完之后，建筑也危险啊，已经不出冰龙了。王林也知道出冰龙就要出事情。灵光呢，好像也是已经感觉到了对手还有疯狂，那就继续去啊。这边的王林也在点灵光的疯狂了。但问题就在这啊，你看飞机呢也是在打这波建筑，这边正面呢也在打。灵光六十一人口的部队了。出了二十四架飞机啊！再回城，这回城也没用啊！你回城，灵光说我也回城，大不了我也走。但这边的这一波飞机加上召唤物的话，对手这波毁灭也不行。有飞机在啊，你毁灭根本就没作用。这样子飞机过来点塔，这边这边的部队又要去了。这里呢拉了一波农民，发现灵光发现也有塔，哎，有有有有矿啊！那这样这波农民撤一撤，或者外围造一堆塔也可以。啊，王林呢还是想着守矿，越守越难打。熊猫回来了，这矿也没了，这矿呢被灵光也发现了。然后现在你看这召唤物话的话就是到处走啊。家里的灵光是准备转坦克了，飞机拆的有点慢，用坦克来推也可以啊。三攻继续升，这边的熊猫原地回城啊，这原地回城不就没了吗？灵光判断落点，哎，判断错了。但这熊猫还是没了，火魔也到四了。哎呀，这还怎么打？这不能让大法师到六啊！大法师到六级，那就满地图飞了。那这边来看一下 ，DK 单传回来啊，六级 DK， 但感觉作用还是不大，就被盯着打。灵光现在打对手三门主基地了，你看，鬼面出来也没用，你只能吸一波召唤物，但是呢，绝对扛不住这波飞机的输出的。我们顶无敌先走，好像 DK 呢也是顶无敌了。灵光呢还在对对点对手的建筑，灵光这种就属于不讲道理的打法，就不按套路走，这样子让对手特别难受啊。车子又被点掉了，熊猫呢还想打这乌鸦 ，DK 可以发 C。那这边亡灵的部队越来越少啊，虽然亡灵有三千五的经济。但是他现在也不知道出什么部队了，毁灭不行，冰龙不行，出地面部队呢也不行。那这里呢，灵光的坦克直接去对推对手的风矿，这矿呢还在，但亡灵的主矿和风另这边矿呢已经不行了。别说主矿不行了，主基地都不行了。那这边乌鸦呢还是要点着火魔，吃个血瓶。哎呦，灵光这个血瓶吃的及时啊，差点被秒。射完了再招一头好猪，哎呀，这 DK 自己扛不住了，这 DK， 哎呦，顶无敌，火魔顶无敌，哎呀 ，DK 死了，三门主基地被打掉，哎呀，亡灵这波真的是有钱花不了，大法师已经到六了，那这样可以来回飞了，你光说我走了啊，再见，哎，火魔说我没上车，大哥，哎，大哥我没上车啊，那这时候对手说话了，兄弟，这时候应该要聊一聊了，聊一聊了，那你是。唯一一个是什么意思啊？我不想跟你打，对吧？我不想跟你打，我不再也不想跟你打了。你这个太，太菜了啊，水平啊！但其实也不是这个意思啊。那看一下这场比赛，林呱呱确实这个战术挺有意思的。那也是感谢兄弟们收看，再见。